ഇന്ന് അത്താർ ലോഡ് പോയി ഇന്നൊരു ലോഡും പോയില്ല എന്ത് കുറെ ആളുകൾ വന്ന് ലോറി തടഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതും കണ്ടുകൊണ്ട് നീ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതല്ലേ പരീത് എന്നൊരു മുസൽമാനാണ് അവർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് പരീതോ ഞാനിവിടെ വന്ന കാലം മുതൽ അവനെ നേതൃത്വം കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വയം എതിർക്കാൻ പറ്റാത്തതിനാലാണ് നാട്ടുകാരെ കൂട്ടുപിടിച്ചത് ശരി ഞാൻ കൂടെ വരാം എന്താ മോളെ ഈ വനം കൊള്ളയും കള്ളക്കടത്തും ഇനിയെങ്കിലും മതിയാക്കരുത് ഡാഡി മോളെ നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന സുഖ സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം ഈ വനം കൊള്ളയുടെ നേട്ടമാണെന്ന് മറക്കരുത് എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും പിന്നെ ഈ അപകടകരമായ തൊഴിൽ എന്തിനാണ് ഡാഡി ഡാഡിയെ ഉപദേശിക്കാൻ നീ വളർന്നിട്ടില്ല നീ പഠിത്തത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാ മതി കേട്ടോ വെക്കേഷൻ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് തന്നെ അബദ്ധമായി തോന്നും നീ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയല്ലേ ഓ ഇരിപ്പാണല്ലോ നല്ല യോഗാസനവും ചെയ്ത് ഈ തടി ഒന്ന് നന്നാക്കാൻ നോക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയാലും നമുക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ അതെ അതെ പുറത്തിറങ്ങി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഇവന്റെ സിംഹാസനം പഠിച്ചാ മതി പുറമാണ് സിംഹാസനം വേടാ യോഗാസനം ഈ തടി നന്നാക്കിയിട്ട് എന്താ കാര്യം കവിയിൽ ചെറുപ്പമാ ആരോഗ്യം നോക്കണം ഇവിടെ നിറങ്ങിയാൽ അന്ന് തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും എന്നാ പിന്നെ എന്തിനാ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് ഇവിടെ നടന്നാ പോരെ ഞാൻ ജീവനെ പോലെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന എന്റെ കാമുകിയെ ഒരുത്തൻ ദ്രോഹിച്ചു കൊന്നു അവനെ തട്ടിയ ഒരു കുറ്റവും ആരും പറയില്ല കബീറേ അതിനെനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല വീട്ടിൽ അതിനു മുമ്പ് അവരെന്നെ കൊലയാളിയാക്കി കള്ളക്കേസ് ഉണ്ടാക്കി എന്നെ ഇന്ന് എന്നെ ജയിലിൽ കാടി അവന് തട്ടിയച്ചു വാ വേണം ഞങ്ങളും കൂടെ വരാം ആ അത് പറ്റില്ലല്ലോ ഒരാൾ ഇവിടെ വേണല്ലോ കള്ളവൻ ചതി ഞാൻ ചെയ്യില്ല ജയിലിൽ ചാടാൻ ഞാൻ തയ്യാറില്ല അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് തരം കിട്ടിയ ഞങ്ങൾ ചാടും താക്കോൽ വാടന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കേക്കി എന്നെങ്കിലും ഞാൻ മോചിതനാവും അന്ന് എന്റെ പ്രതിജ്ഞ ഞാൻ നിറവേറ്റും കഴിക്കുന്ന നെല്ലിക്ക ആർക്കും വേണം എനിക്ക് ഈ നെല്ലിക്ക വേണ്ട പിന്നെ അയ്യേ ഈ ചേട്ടന്റെ നോട്ടം കണ്ടോ ഊളം കോഴിയെ നോക്കുന്ന പോലെ 
അയ്യോ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലോ ഞാൻ പിടിച്ചിറക്കാം ആ വേണ്ട ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കൊള്ളാം നീ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇതുവരെ എവിടെയായിരുന്നു ഇതാ ബാപ്പ എന്താണ് നെല്ലിക്ക മരത്തുമേ കേറുന്നു പറഞ്ഞാൽ നീ കേൾക്കൂല അല്ലാണ്ട് ബാപ്പ ഞാൻ കേറിയില്ല പിന്നെ എവിടുന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ വീട്ടിലെ റേണി തെറ്റി പറിച്ചെന്നതാ ഓ അവളിപ്പോ മരത്തുമേ കയറാൻ തുടങ്ങിയോ അള്ളാ ഇതെന്ത് പറ്റി പരീതിക്ക ഈ നാട്ടിലെ വലിയ ആളാ വളച്ചുടിക്കാതെ കാര്യം പറയും ആ ശേഖരം മോലാളുടെ ജീ പിടിച്ചതാ ഇത് വിശദമായിട്ട് പറയും അവന്റെ കള്ളത്തടി കടത്ത് പിടിക്കാൻ ചെന്നു നിങ്ങള് ഫോറസ്റ്റ് കാടല്ലേ അതിനല്ലേ സർക്കാർ ശമ്പളം തരുന്നത് പാസില്ലാതെ വന്ന ലോറിയും തടിയും വിടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ തടഞ്ഞു മുൻപേ വന്ന ജീപ്പ് എന്നെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചിട്ടങ്ങ് എന്ത് ഗാർഡിനെ ഇടിച്ചിട്ടിട്ട് തടിയും കൊണ്ട് അവന്മാര് പോയല്ലോ പരീതിക്ക ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടേ പറ്റൂ നിങ്ങൾ സർക്കാർ ചെന്ന് പറയും ഒരു മന്ത്രിയും അയാൾക്കെതിരായി ചലിക്കില്ല അതെന്താണപ്പ എല്ലാ കക്ഷിയിലും അയാൾക്ക് സ്വാധീനമുണ്ട് ഏതായാലും നിങ്ങളൊരു പരാതി എഴുതി കൊടുക്കും ഇത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പരാതി എഴുതി കൊടുത്താൽ ബാധി പ്രതിയാകും കുറ്റം എന്റേതുമാകും ഈ ശേഖരണയും കൂട്ടിനെയും വെറുതെ വിട്ടാൻ പറ്റില്ല അവൻ എതിർത്തുകൊണ്ടല്ലേ എന്റെ മോൻ കബീർ ജയിലായത് ഈ വനത്തിൽ എന്തെല്ലാമാണ് നടക്കുന്നത് രാജവാറ്റ് കള്ളനോട്ടടി കള്ളക്കടത്ത് എല്ലാമുണ്ട് ഈ എക്സൈസുകാർ എന്തിനാണപ്പ ഉടുപ്പും തൊപ്പിയിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇവനെയൊക്കെ വെറുതെ വിട്ടാൽ രക്ഷയില്ല എന്താ നാളെ കാവിൽ ഉത്സവമല്ലേ എന്റെ ചേച്ചി എന്നെ അയക്കും തോന്നില്ല എന്റെ ചേച്ചിക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര പേടിയാ ഞാൻ വരെ നോക്കാം ആ വരട്ടെ കാളി 
നീയൊന്ന് തഞ്ചപ്പെടടോ ഇവനെ പെട്ടെന്ന് കൊല്ലരുത് ഇവൻ പെട്ടെന്ന് മയ്യത്തായ ചെയ്ത ദ്രോഹത്തിന്റെ വേദന അറിയത്തില്ല ശങ്കര ഒന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ എനിക്ക് ആരുണ്ടല്ലോ കിട്ടി അമ്മയില്ലാത്ത നിന്നെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയത് ആരോഗ്യവും കൂട്ടും കരുതി കൂട്ടി ചെയ്തതാണ് അവൻ എന്നെയാണ് അപമാനിച്ചത് എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു തുള്ളി ചോരയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അവനോട് പകരം ചോദിക്കും ഇല്ല ചേച്ചി ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ അവ ഇനി എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തും ഇല്ലടി അവൻ ഇനി ഈ പ്രദേശത്ത് കാലുകുത്തില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം നാണം കെട്ടവനെ നീ എന്റെ മകനാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് രക്ഷ തോന്നണ നാട്ടുകാർ കൂട്ടത്തോടെ വന്നപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതായി പൈസ ഈ ചതയടത്ത് പട്ടിക്കരിഞ്ഞുകൊടുക്കണം വലിയ അഭ്യാസങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു രാജി ക്ഷമിക്കണം എന്നെ അപമാനിച്ചവരോട് ഒന്നടങ്കം പകരം വിട്ടാതെ ഞാൻ നിമുടി വളർത്തില്ല പൗരുഷമില്ലാത്തവന്റെ പ്രതിജ്ഞക്ക് എന്ത് വിലയിടാ കൊലക്കാതെ കാര്യമാക്കുമോ കുത്തോ സാർ ഇവന്റെ തലമുഠനം ചെയ്തത് എന്റെ മീശ എടുത്തതിന് തുല്യമാണ് അത് ചെയ്തവൻ ആരായാലും അവന്റെ ഗ്രാമം മുഴുവൻ ചുട്ടിച്ചാതരാക്കണം മോളെ രേണു നീ എന്ത് ബുദ്ധിമോശമാ കാണിച്ചത് നീ തൂങ്ങി ചത്ത അവർക്ക് എന്ത് നഷ്ടം കാട് കൊള്ളയടിക്കുന്ന പോട്ടെ ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാനമായി ജീവിക്കാൻ വയ്യുന്നായല്ലോ ചേച്ചി സമ്മാനിക്കും അവനെ കൊല്ലുന്നവരെ ഞാൻ ഏറ്റു വേണ്ടത് അവനെ അല്ലടാ നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം ചരട് വലിക്കുന്ന അവന്റെ തന്തയുണ്ടല്ലോ ശേഖരൻ അവനെ ആ കൊല്ലേണ്ടത് ആ അച്ഛനെയും മകനെയും ഒന്നിച്ചു കൊല്ലാതെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിനെല്ലാം ഞാൻ വൈകി കണ്ടിട്ടുണ്ട് മോളെ രേണു നീ ഇനി കുറച്ച് ദിവസം സൂക്ഷിക്കണം ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല വീട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്നവരെ പോലും അവർ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയുക ഇനി അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മോളെ ഞാനാണ് പറയുന്നത് പരീതിക്ക പറഞ്ഞതൊന്നും ഇതുവരെ പ്രായമായി പോയിട്ടില്ല ജീവ 
പടച്ചോന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ എല്ലാവും ഒന്നേ ദുനിയാവിൽ വന്നവർ എല്ലാരും ഒന്നേ അടിമയില്ല മേലാവില്ല പേരില്ല സുൽത്താനില്ല അഹതോൻ തന്ന നല്ലൊരു ദുനിയാവിൽ ഭരണദുരാഗ്രഹം പൂണ്ടുള്ളവ പണവും പ്രതാപവും ആശിപ്പവൾ മംഗയർ വലകളിൽ വീണടിയുന്നവ മംഗയർ വലകളിൽ വീണടിയുന്നവ പരിശുദ്ധ സൂക്തങ്ങൾ പാടെ തകർക്കുന്നു അള്ളാവിൻ നീതികൾ മായ്ക്കുന്നു ചോന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ എല്ലാവും ഒന്നേ ദുനിയാവിൽ വന്നവർ എല്ലാരും ഒന്നേ അടിമയില്ല മേലാവില്ല ഫക്കീരില്ല സുൽത്താനില്ല അഹതോൻ തന്ന നല്ലൊരു ദുനിയാവിൽ പടച്ചോന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ എല്ലാവും ഒന്നേ ദുനിയാവിൽ വന്നവർ എല്ലാരും ഒന്നേ അടിമയില്ല മേലാവില്ല പക്കേരില്ല സുൽത്താനില്ല അഹതോൻ തന്ന നല്ലൊരു ദുനിയാവിൽ അഹതോൻ തന്ന നല്ലൊരു ദുനിയാവിൽ അക്രമങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആ കാട്ടുകളൊന്നും കൂട്ടിടുവാണ് ഇവിടെ പോലീസിന്റെ ശക്തിയും കഴിവും നശിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഇവിടെ വന്ന ഏമാന്മാരെല്ലാം 
അയാളുടെ വീട്ടിലാ ഉറക്കം നത്തലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് തെളിയിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ വനം മുഴുവനും തേക്കും ചന്ദനമായിരുന്നു അതെല്ലാം വെട്ടി വെളിപ്പിച്ച് വിറ്റ് പണാക്കി ആവശ്യമായ തെളിവ് തരാൻ ആളു വേണം എന്ത് തെളിവ് തരാനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണേ മന്നെ ചില മന്ത്രിമാരുടെ തണലിൽ കുറെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് അയാളെ സഹായിക്കുന്നത് പണം കൊടുത്ത വേഗം വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഇപ്പൊ മന്ത്രിമാരെയാണ് രാഷ്ട്രീയം പഠിപ്പിക്കണ്ട ഇനി മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റൂലേ മന്നെ നിങ്ങളുടെ അനുജത്തിയോട് ആർക്കെങ്കിലും ശത്രുതയുണ്ടോ ഉണ്ട് സാർ എന്റെ അനുജത്തിയെ കൊന്നത് ആ ശേഖരന്റെ മകൻ ചെഖുവാണ് എന്റെ കൂടപ്പുറത്തിനെ കൊന്നവരോട് ഞാൻ പകരം വീട്ടു ഓന ആദ്യം എതിർത്തത് എന്റെ മോൻ കെബീറാണേ മാന് അയാൾ അവിടെ ഓനവര് ഒരു കള്ളക്കേസ് കുടുക്കി ജയിലിലാക്കി അപ്പൊ എന്തായാലും മനപ്പൊരുത്തമുണ്ട് എന്നെ തേടി വന്നതായിരിക്കും എന്നാ ഞാൻ കരുതിയത് പേടാ തന്നെ തമ്മിൽ കണ്ടല്ലോ അതെന്റെ മനസ്സിന്റെ സത്യം കോളേജ് വിട്ടു വന്നതിന് ശേഷം ഒന്ന് കാണാൻ തരപ്പെട്ടില്ല ഇനി അടിക്കടി കാണാമല്ലോ എന്റെ ഭാഗ്യം ആ ബൈദ ബൈ ഡാഡി പരിചയപ്പെടുത്തണോ വേണ്ട പരിചയമില്ലാത്തവരെ കണ്ടെത്തുന്നതല്ലേ എന്റെ ജോലി ഡാഡി അകത്തുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടോളാം ഇവിടെ ഈ ചന്ദനക്കാട് ഗ്രാമത്തിൽ ഇന്നലെ ഒരു തീവെപ്പും കൊലപാതകവും നടന്നു അതന്വേഷിക്കാൻ എവിടെ വന്ന കാര്യം ആ സംഭവമായി നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്ന റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഇരുന്നവർ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നല്ല പ്രശ്നം ആ തീവെപ്പ് കേസിന് പിന്നിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മകനുമുണ്ടെന്നാണ് പോലീസിന് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുപോയി ചൂടണം മിസ്റ്റർ മിസ്റ്റർ ശേഖർ കൂടുതൽ സംസാരിക്കരുത് ഇതെന്റെ വീടാണ് ഇറങ്ങി പോകണം മിസ്റ്റർ ഈ തൊപ്പിയും കുപ്പായും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെറും അലങ്കാരത്തിനാണെന്ന് ധരിക്കരുത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ തൊപ്പിയും കുപ്പായും ധരിച്ചവർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരം നട്ടല്ലാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് നിങ്ങളെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചത് ഇടോ കൊച്ചനെ ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം മിസ്റ്റർ ശേഖർ നട്ടലും തന്റെ ഇടവുമുള്ള ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കഴിവ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ഈ നമ്പർ വീണിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ വിട്ടിരിക്കുന്നു കള്ളം പച്ച കള്ളം ചേടാ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് കള്ളം പറഞ്ഞു കേട്ടേ ഈ വാടക കണ്ടോലേ ഒരു കള്ളന്റെ ലക്ഷണമല്ലേ ചുമ്മാ നമ്മുടെ വാടകല്ലേ അതല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കബീര നിന്നെ കർത്താവ് രക്ഷിച്ചു പറഞ്ഞേ ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര റിപ്പബ്ലിക് ദിനമുണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമേ ഉള്ളൂ ആറെണ്ണം പന്ത്രണ്ടെണ്ണം
മകളുടെ കാമുകൻ കൂടിയാണെന്നറിയുമ്പോൾ ഒരു ഉയർന്ന പോലീസ് ഓഫീസർക്കൂടെ എന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണമെന്ന് ഡാഡി കൂടെ കൂടെ പറയും ഡാഡിക്ക് പോലീസ് ഓഫീസർമാരോട് ഒരു പ്രത്യേക മമതയാ അതൊക്കെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ പാർട്ടി ഗംഭീരമായിരുന്നിരിക്കുമല്ലോ പാർട്ടി ഗംഭീരം അതാണ് എന്റെ ഡാഡി ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പിടിച്ച മരം വെട്ടുകയെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ സർക്കാരിനെ സ്വാധീനിച്ചു പിടിച്ച മരങ്ങളെല്ലാം വെട്ടാൻ തിരിയാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇനി വെട്ടിയാൽ നിന്റെ തല കാണണ്ട
എന്തൊരു ഇരിപ്പടാ ഇത് എന്താണ് രണ്ടുപേരും കുത്തിരിക്കുന്നത് വാടല്ലേ സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് പോകാൻ ഒക്കും നിങ്ങൾ ഒന്നും ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നില്ലടാ ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കും കിടക്ക കട്ടിലാണ് ഞങ്ങളുടെ കിടക്ക എന്താണ് കൈക്കിരി കാണിക്കുന്നത് അവൻ ഒന്നിന് പോണോന്ന് നീ ആരടാ അവന്റെ വക്കീലാ സാറിന് ആട്ടിലൊക്കെ ഒന്നിന് പോണെങ്കിലേ വക്കീലിനോട് ചോദിക്കണോ അപ്പൊ രണ്ടിന് പോണ ആരോട് ചോദിക്കണോ സാറേ സാറേ എനിക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കണോ ഞാൻ പോണ മൂത്രം ഒഴിക്കേ നിന്റെ മൂത്രം കയ്യിലിരിക്കട്ടെ ആ വീട്ടിലെ മൂത്രം ഒഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പേ നിന്റെ സൂത്രം കയ്യിലിരിക്കട്ടെ ആ എനിക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്ക് അങ്ങനെ മാറി കൊടുക്കണം ആ എന്നാ പേര് രാജി പറയാൻ പാടില്ലേ എത്രയോ ജയിലിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് ജയിലിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനെന്ത് കൊണ്ടാണ് നോക്കിയേക്കണേ ആളുകളെ മൂത്രം ഒഴിക്ക് പരസ്പരം എന്ത് നോക്കിയേക്കാനാ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്ക് വിശന്നിട്ട് വയ്യ കയ്യിൽ കാശാണെങ്കില് കടായിട്ട് വല്ലതും തന്ന ഞങ്ങൾ പിന്നെ കാശ് തരാം നല്ല തറിയാണല്ലോ ജോലി വല്ലതും ചെയ്യും ഈ തറി കാരണം ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ഒരു മുതലാളി ഞങ്ങൾ ജോലിക്ക് വയ്ക്കൂല മുതലാളി എന്നാ പോയി മോട്ടിക്കണ ഇത് നമ്മളെ വാർത്തയാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയായിട്ട് സാർ 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 ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാർത്ത എന്തൊക്കെ വിശന്നിട്ട് പോയി അതുകൊണ്ടാ അതുകൊണ്ട് മര്യാദക്ക് ഇവിടുന്ന് പോയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കും അല്പം കൂടെ ദൈവം കാണിക്കണം സാർ ആ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അല്പം തേലിയിട്ട് പഞ്ചാരിയിട്ട് പാല് ഒഴിച്ച് ചായ ആയിട്ട് തരണം സാർ ആ ഇനി ഇടി മേടി സാർ ഇടി അവരോട് അപ്പം എനിക്ക് തരി ഇടി അപ്പം പോയിനടാ എടാ പോകാൻ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോട്ട് സാർ കണ്ടോളാം കേട്ടാ ഞങ്ങൾ എടുത്തോളാം നടക്കാം നീ നടക്കണം നിനക്ക് തെങ്ങ് കേറാൻ അറിയാവോ താണ്ട ഇളഞ്ഞിട്ട നമുക്ക് കുടിക്ക എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ എന്റെ അച്ഛനറിയാ എന്നാ നിന്റെ അച്ഛനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചോണ്ട് കയറിക്കോ വീണാലോ നിന്റെ അച്ഛനല്ലേ വീഴുന്നത് ഓ 
രക്ഷിക്കണം <laughs> കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയി എന്തവിടെ ആൾക്കൂട്ടം എന്തുണ്ടായി ഇവിടെ ചാരായ കച്ചവടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു എസ് ഐ വന്ന് കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയി സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ ആരെയും എവിടെ വെച്ചും എപ്പോഴും അറസ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ മറിച്ചൊരു കാര്യം അവരെ കോടതി കയറ്റി വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുക അതും ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് കഴിയും അതാണ് ഈ ഉടുപ്പിന്റെ മഹത്വം യുനോ ഇതൊരു വലിയ അന്യായമായി പോയി സാർ ആ അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് അയാളുടെ പേര് സെവൻ വൺ ഫോർ പോര 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 നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു സോഡ കുടിപ്പിക്കണം ഫോർ വൺ സെവനില് ഒരു കേസ് ചാർജ് ചെയ്തവേ ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അയാൾ അങ്ങനെ വെറുതെ വിടരുത് ഞാൻ ഇവിടെ മാനവും മര്യാദയായിട്ട് കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നവനാ സത്യം അത് ഞാൻ എന്തൊരു ദ്രോഹമാണ് അതെ അവന്റെ തൊപ്പി ഊരി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തരാം പോരാത്തത് ഒരു വർഷം ഞാൻ അവനെ അകത്താക്കും മനസ്സിലായില്ലേ തുക എന്തോരു നല്ല മനുഷ്യൻ തക്ക സമയത്തിന് എന്നെ വന്നു ചേർന്നു ദൈവമായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടവാ ഈശ്വര ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് അവനെന്നെ കൊലപ്പുള്ളിയാക്കി അപ്പോൾ പത്മാവതി കൊന്നത് കബീറല്ലേ ജയന്തി ചേച്ചിയും അങ്ങനെയാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രേമമായിരുന്നു എന്നറിയാം മതന്മാരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അവൾ തയ്യാറാകാൻ നീ അവളെ കൊന്നെന്നാണ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ് അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ശേഖരം മുതലാളി പണം കൊടുത്ത് സത്യം അങ്ങനെ വളച്ചൊടിച്ചു പത്മാവതി പിന്നെ എങ്ങനെ മരിച്ചു ഓ 
ഒന്ന് നിൽക്കണേ സാമൂഹ്യക്ഷേമ കേന്ദ്രം എവിടെയാ ഇവിടെ അടുത്ത ഇതാ ഈ കാണുന്നതാ വരട്ടെ എനിക്ക് ഈ സാരി ചേരുന്നുണ്ടോ പപ്പേട്ട പിന്നെ സാരി ഇല്ലാതെ കാണാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അതിരിക്കട്ടെ നീ എവിടെ പോയിട്ട് വരുന്നു ആ എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടി പപ്പേട്ട അപ്പോ പഴയ ജോലി കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് പാല് കൊടുപ്പ് ഏ കല്യാണം കഴിയാത്ത നീ എങ്ങനെ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് പാല് കൊടുക്കുന്നു പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് പാല് കൊടുപ്പാണ് എന്റെ ജോലി ആ ഈ പിള്ളേർക്ക് പാലും റോട്ടിയും കൊടുക്കും സൂക്ഷിച്ചു വേണോ നാട്ടുപുറത്ത് പിള്ളേരാണ് ധരിക്കില്ല അപ്പേട്ട് അങ്ങോട്ട് വാ ഞാൻ കുറെ പാൽ പൗഡറും റൊട്ടിയും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വിട്ടു തരുമോ എപ്പോ വരണം എവിടെ വരണം നാളെ രാവിലെ അങ്ങ് സെന്ററില് അങ്ങ് സെന്ററില് അല്ല ഇത് നിന്റെ അല്ലേ ഈ പാൽപ്പൊടി അസനക്കാരെ കട കൊടുക്കോ ഈ റൊട്ടി മത്താരെ കട കൊടുക്കോ പിള്ളേരുടെ വയറ്റിലടിക്കുന്ന ഇടപാടാ എടാ നിന്റെ പ്രസംഗമൊന്നും നിർത്തടാ എനിക്ക് അറിയടാ എടാ ഇത് നമ്മൾ മോഷ്ടിച്ചില്ലെങ്കിലേ വേറെ ആൺപിള്ളേര് മോഷ്ടിക്കും അപ്പോഴും പിള്ളേര് പട്ടിണി തന്നെയാ കേട്ടോ എടാ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കേട്ടാ മതി കേട്ടോ അണ്ണൻ പറഞ്ഞാ അണ്ണന് വേണ്ടി ഞാൻ മരിക്കും അത് എന്നെയാ നിന്നെ ഞങ്ങളെ കമ്പനി ചേർത്തിയത് നമ്മള് മൂന്നുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് നിന്ന ഈ സെന്ററിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊക്കി എടുത്ത് കുതിരവട്ട തൊണ്ടൊന്ന് വയ്ക്കാം പാറക്കുട്ടി ഇവന് ഹനുമാന്റെ ഫാമിലിയാ വാല് കട്ട് ചെയ്ത് പോയതാ ഈ ഡോബ്രമൻ പട്ടിയെ പോലെ വഴിയിൽ ആരും കാണരുത് ആളുകളൊക്കെ സംശയമാണ് ഒന്നോട് തരും ഞാൻ എടാ ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ എന്ത് പറയും കോഴിയാന്ന് പറയും കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കുറെ കൂടി സൗമ്യമായും സ്നേഹമായും പെരുമാറണമെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ എനിക്ക് സ്നേഹം കുറെ കുറവാണെന്ന് വെച്ചോ പക്ഷേ നിങ്ങളെ സ്നേഹം പാട്ടായിട്ടുണ്ട് പാറക്കുട്ടിയമ്മേ അനാവശ്യം പറയരുത് പരാതി പോയിട്ടുണ്ട് എന്തിന് ആ മേത്തച്ചെരുക്കളുമായിട്ട് ഒളിച്ചു കളി ആരും അറിയില്ല എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വിചാരം കബീറും ഞാനും തമ്മിൽ സ്നേഹമാണ് അതിൽ ആർക്കും ഇത്ര നഷ്ടം മതം മാറി കെട്ടിക്കോ എന്തിന് നാട് നാറ്റിക്കുന്നത് പാറക്കുട്ടിയമ്മേ പാലെന്താ ഇത്ര നേർത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാ നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾ തന്നെ കാച്ചി കുറുക്കി കൊടുക്കും എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ പാൽപ്പൊടി മോഷണം ആരും അറിയില്ലെന്ന് ധരിക്കരുത് ആ 
ഞാനും <laughs> 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 പാൽപ്പൊടി മോട്ടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ എന്റെ പേരിൽ റിപ്പോർട്ട് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് അവളെ ഞാൻ വിളിച്ചെന്ന് നീ അവളോട് പോയി പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് അവൾ തന്ന മറുപടി മുതലാളിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ എനിക്ക് നാണമാകുന്നു അയ്യോ അത് വേണ്ട മുതലാളി പോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് നീ അവളോട് പോയി പറ ഇങ്ങനെ മരത്തണലിലും ആറ്റുവക്കിലുമായി നമ്മൾ എത്ര കാലം കഴിയും ഒരു മുസ്ലിം യുവാവിന് ഒരു നായർ കുടുംബത്തിൽ മതപരമായി കാലുകുത്താൻ അംഗീകാരം കിട്ടുന്നത് വരെ എന്താ അത് ഈ ജന്മ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മതം നന്നാക്കിയിട്ട് മനുഷ്യനെ നന്നാക്കാനുള്ള പായ് പേരാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വേദനം കേൾക്കാനൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പത്മം വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ഈ കണ്ണുകൾ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് അയ്യോ തിടുക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നത് കൊണ്ട് കണ്ണുഷി പോലും എഴുതിയില്ല ഈ നീല കണ്ണുകളിൽ കണ്മശി അധികപ്പറ്റാൻ പറ്റുന്നു ഇങ്ങനെ പൊതുസ്ഥലത്തിരുന്നാണോ സൗകര്യം ആസ്വദിക്കുന്നത് സൗകര്യമായി മറ്റൊരിടത്തും വിളിച്ചാൽ നീ വരില്ലല്ലോ വിളിക്കേണ്ടതുപോലെ വിളിച്ചാൽ ഉടൻ കൂടെ വരും അതെങ്ങനെയാണെന്നാ മനസ്സിലാകത്തത് നമുക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം ഏത് മതാചാര പ്രകാരമാണ് കൂടി പറയൂ ചേട്ടൻ മതം മാറിയാൽ എന്റെ വീട്ടുകാരെ സമ്മതിച്ചേക്കും നീ മതം മാറാതെ എന്റെ വീട്ടിൽ കാല് കുത്താൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്റെ പത്മത്തിന് ഏത് വേഷത്തിൽ കാണുന്നതും എനിക്കിഷ്ടമാണ് കയ്യിൽ മൈലാഞ്ചിയും അണിഞ്ഞ് കസവ് തട്ടവും ഇട്ട് പാദസരവും കിരിക്ക് പാത്തുമ്മയുടെ ഒരു വരവുണ്ട് കോടിമണം മാറാത്ത കസവും മുണ്ടും തൂവെള്ള ജുബയും ധരിച്ച് എന്റെ മണവാളിന്റെ ഒരു എഴുന്ന ൂവിൻ ചിരിയുള്ള പെണ്ണെ കാതിൽ നിൻ കളമൊഴി കേൾക്കുന്നു അരിമുള്ള പൂവിൻ ചിരിയുള്ള പെണ്ണെ കാതിൽ നിൻ കളമൊഴി കേൾക്കുന്നു
பூவின் சிரியுள்ள பெண்ணே காதில் நீ தளமொழி கேட்கும் എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടുന്നവര് അവൾ കാത്തിരിക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാപ്പ കാര്യങ്ങൾ അത്രത്തോളം ആയി അല്ലേ എന്നോട് ഞാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ നാട്ടുകാർ ജീവിക്കും എനിക്ക് നാട്ടുകാരെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ബാപ്പ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നാട്ടുകാരെ ഭയക്കണം എനിക്ക് എന്റെ ബാപ്പയുടെ ഇഷ്ടം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഈ പ്രേമിക്കൽ ഒരു മുസീബത്ത് പിടിച്ച പണിയാനടാ പത്മ അത്തരക്കാരല്ല ബാപ്പ ശരി നീ പോ എനിക്ക് ഇരിപ്പുറക്കാൻ ഇറങ്ങി വന്നതാ കബീറും നീയുമായുള്ള ബന്ധം നിന്റെ വീട്ടിൽ അറിയിച്ചാം ഒരു അന്യമതക്കാരൻ മരുമകനായി വരുന്നത് ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല പിന്നെ ഈ ബന്ധത്തിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ജാതിയും മതമൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ബാപ്പ ജാതിക്കാരിയും രണ്ടാമത് അവന് ജീവിക്കാൻ ഒരു ജോലിയുണ്ടോ ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തയ്യാറാണ് ബാപ്പ മോളെ കല്യാണം എന്ന് പറയണത് പിള്ളേർ കളിയല്ല അതെ പോയി ഓർമ്മ വേണം എനിക്കൊരു ഭർത്താവ് ഉണ്ടാവുന്നെങ്കിൽ അത് കബീർക്ക തന്നെ ആയിരിക്കും മുതലാളി അവരെ ജാമ്യത്തിറക്കണം ഗ്രാമലക്ഷ്മി കൊടുത്ത പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പത്തനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്റെ പേരും ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടത് ആ പിന്നെ നന്ദി ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ എക്സ്പേർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ ഇത്ര നാളും ശ്രമിച്ചിട്ടും അവളെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ മുതലാളിയുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പം അവൾ കളി തുള്ളും അവളുടെ തുള്ളലൊക്കെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും മുതലാളി അവിടെ വന്നാ മതി ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു പാറുകുട്ടിയല്ലേ അമ്മൂർച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞു 
ായി <laughs> 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 ാല് <laughs> 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 എത്ര <laughs> കുട്ടികൾ <laughs> എത്ര കുട്ടികൾക്ക് ഈ സെന്ററിൽ പാൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അറുപത്തിയഞ്ച് കുട്ടികൾക്കും പാൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അതിൽ പകുതിയും അച്ഛൻ പാറക്കുട്ടി മോഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഏ പാറക്കുട്ടിയോ മോട്ടിക്കും മോട്ടിക്കും അവൾ കള്ളിയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ആ പാറക്കുട്ടിയെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറയൂ വിളിക്കൂ അയ്യോ ഇതാ വന്നു പാറക്കുട്ടി നമസ്കാരം എന്റെ പാറക്കുട്ടിയാ അയ്യോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മറ്റേ പാറക്കുട്ടിയായിരിക്കും എന്ന് ഏ ഈ പാറക്കുട്ടി എന്റെ മാതിരി തപ്പൊന്നും ചെയ്യില്ല ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിരിക്ക ഇതുപോലുള്ള തപ്പായ റിപ്പോർട്ടുകൾ മേലിൽ എഴുതി അയച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി തന്നെ പോകും നിങ്ങളെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിയും മനസ്സിലായോ അല്ല ഞാനും കേൾക്കണം നീ കഴിഞ്ഞ അല്ല മലയാളാണ് അല്ല നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ച് ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസർ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ളത് അങ്ങോട്ട് എഴുതി അയക്ക അത് ആർക്കെങ്കിലും പേരില് എന്താ മതിയോ സ്വാമി പോലെമാ നിങ്ങൾ വളരെ ജാഗ്രതയായിരിക്കണം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് പെരുമാറണം മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞേ 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 അങ്ങനെ പുരോഗമിക്കാൻ പോവുകയാണ് വല്ല കള്ളക്കടത്ത് ബിസിനസും തുടങ്ങിയിരിക്കും പറ്റിയ ഒരു പങ്കാളിയെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താ കയറാണോ അങ്ങനെ കുറുക്ക് വഴിയിലൂടെ പണക്കാരനാകണ്ട അധ്വാനിച്ച് വേണം സമ്പാദിക്കാൻ ആ കയറിക്കോ വീട്ടിൽ വിട്ടേക്കാം അയ്യോ എനിക്ക് പേടിയാ ഞാൻ വീണാലും പത്മ വീടാ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഞാൻ വീണാലും സാരമില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും തുടങ്ങിയാ മതി അത്രയ്ക്കങ്ങ് മടുത്തോ എല്ലാം കൊണ്ടും മതിയായി ചേട്ടാ കാമുകിമാർക്ക് ഒരിക്കലും നിരാശ പാടില്ല ഇന്നലെ വീട്ടിൽ വലിയ വഴക്കായിരുന്നു പ്രശ്നം നമ്മളായിരിക്കും നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇനി ഒരിക്കലും കാണരുതെന്നാണ് അമ്മയുടെ താക
ഒരു വഴി അടഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു വഴി തുറക്കാതിരിക്കുമ്പോ പറ്റും ചില കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി സംസാരിക്കാനുണ്ട് വേഗം പറ ഇവിടെ വെച്ചോ പിന്നെ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവമാണ് പത്മം പോകുന്നില്ലേ മനസ്സിന് സുഖമുള്ളവരല്ലേ ഉത്സവം കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഇന്ന് രാത്രി ഏകയാണെന്ന് അർത്ഥം ഞാൻ വരട്ടെ അപകടമല്ലേ ഞാൻ എത്തിയിരിക്കും ആ വീടറിയാമല്ലോ പുറത്തുനിന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അകത്തെ സ്ഥിതി അവിടെ വന്നിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മതി നീയാണോ പുതിയ ഗ്രാമസേവിക എന്താ ആള് മോശമില്ലല്ലോ താങ്ക്സ് കണ്ടാലും കൊള്ളാം ഇത് വാങ്ങാനാ പോയിരുന്നത് 
ആദ്യം ശമ്പളം വാങ്ങുമ്പോ എനിക്ക് എന്ത് വാങ്ങി തരും മോനൊരു ആന കുട്ടിയെ വാങ്ങിച്ചു തരും അതൊക്കെ കവീർക്ക വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരാം നീ പോ എവിടാടാ നിനക്ക് ജോലി അങ്ങ് കോഴിക്കോട്ട താലൂക്ക് ഓഫീസിലെ ക്ലാർക്ക് പണിയാ ഏത് പണ്ടാരത്തിലും ആട്ടെ സർക്കാർ പണിയല്ലേ നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമല്ലോ ഇനി ബാപ്പ ഞങ്ങളുടെ നിക്കാഹിന് സമ്മതിക്കുമോ എന്താടാ നീ പറഞ്ഞത് എന്നാ ആദ്യം നിക്കാവ് എന്നിട്ട് മതി ജോലി പോരെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി ഇത് ആപ്പോയിന്റെ പത്മം 
പത്മ എന്താ ഇത് ചേട്ടാ ചതിച്ചു എന്നെ ഞാൻ പിടിച്ചു നിന്നു അവനെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ എടുത്ത കത്തി ഒരു കൊല ചെയ്യാനുള്ള മനക്കട്ടി നിനക്ക് എവിടുത്തെ കിട്ടി എന്റെ ബാപ്പ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചോ ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് ബാപ്പ ശരി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കോടതിയിൽ പറയാം ഓ പത്മാവതിയെ കൊന്നത് ശേഖരന്റെ മകന്റെ കുവാണല്ലേ ഇപ്പോൾ അവൻ എന്റെ ബാപ്പയും കൊന്നു അവന്റെ ഈ പോക്ക് ഇനി തുടരാൻ പാടില്ല നമുക്ക് സംഘടിതമായി നിന്ന് അവരെ നേരിടാം അവനോട് പകരം ചോദിക്കാൻ ഞാൻ മതി അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് അത് മാത്രമാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം അവനെ കൊല്ലാൻ കബീറിനോടൊപ്പം ഞാനുണ്ട് ജയത്തിന് എന്നോട് ദേഷ്യമാണോ ഞാൻ എന്തിനു നിന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് ഞാൻ തെറ്റുകാരിയല്ല ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ അതെനിക്കറിയാം ഹേലി ഇന്ന് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ ജന്മദിനമാണ് അക്രമവും അനീതിയും കൊടികുത്തിവ എന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ തത്വങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും വളരെ ശക്തിയായി പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന നഗ്നമായ അഴിമതിക്കും അക്രമത്തിനും അറിവ് വരുത്താനുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞ പുതുക്കലായി ഈ ദിനം നാം കൊണ്ടാടണം സത്യവും അഹിംസയും സഹാനുഭൂതിയും നാം ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി കാട്ടണം പ്രസംഗമല്ല പ്രവർത്തിയാണ് ഇവിടെ ആവശ്യം ഗാന്ധിജി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് നാം അനുഷ്ഠിച്ചേ പറ്റും അദ്ദേഹം നമ്മിൽ അർപ്പിച്ച മഹത്തായ കടമകൾ വരും തലമുറയെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ് ഒരു തിരിയാവെടുപ്പായി ഈ ദിനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കേണ്ടത് Yeah, yeah. 
ാണ് <laughs> <laughs> പിന്നെ വിളിക്കാം മിസ്റ്റർ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഓഫീസർമാരല്ല എന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഓഹോ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചില്ലല്ലോ എന്റെ കുറെ തൊഴിലാളികളെയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തൊഴിലാളികൾ ഇവരൊക്കെ കൊള്ളക്കാരല്ലേ നിങ്ങൾ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന എച്ചിലിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത പട്ടികളാണ് ഇവരൊക്കെ അവരുടെ പേരുള്ള കേസ് എന്തെന്ന് അറിയാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് തൽക്കാലം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരാളെ ആക്രമിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ബെയിലുകളാണല്ലോ അവർ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങൾ ആര് ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കും ഒന്നിലധികം കൊലക്കുറ്റം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കേസിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ പത്ത് പ്ലാൻ സാധ്യമല്ല യു ആർ ആൺ എടോ ഇൻസ്പെക്ടർ ഞാനൊരു വിദ്യയല്ല എന്താ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ലേ വായിച്ചു നോക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആരുടെയും ശുപാർശ ഞാൻ സ്വീകരിക്കില്ല തനിക്കെന്ത് ശമ്പളമുണ്ട് അയോഗിക്കാൻ താരാര് തന്നേക്കാൾ ശമ്പളവും അധികാരവുമുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മൈസിലിന്റെ ഉത്തരമാണിത് മുൻകൂർ ജാമ്യം എന്താ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ ജോലിക്കാരെ ജാമ്യത്തിൽ നടക്കണം അവരെ ഞാൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും ആ ശരി കാണാം ഒന്നാട്ടു ഇവരെ ലോക്കപ്പിലാക്കൂ നീയും ആ സമിശത്ത് ജയചന്ദ്രനുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം എന്റെ കോളേജ് മെറ്റാണ് സാമുദ്രാണ് തെളിയിച്ചു പറയടി എനിക്കിഷ്ടമാണ് 
ഇവളെ കൊണ്ടുപോയി മുഹൂർത്തം മുറി കൊണ്ടുപോയി പൂട്ടിയിട്ട് താക്കോണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഇതിനെന്തോ രൂപ ഒരു രൂപ കൊള്ളാം നമസ്കാരം ഞാൻ ഒരു രൂപയുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു ഇത് വേണ്ട വേണം തിരിച്ചു കൊടുക്കും എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിൽ കപ്പൽ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചു ബാക്കി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് വെച്ച് ഏതോ തരുന്നില്ല ഒരു രൂപയുടെ സാധനം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിലെ സാധനം മേടിച്ചു ബാക്കി മുപ്പത് പൈസ കൊടുക്കും അതെ ഒരു രൂപയുടെ സാധനം അങ്ങോട്ട് തന്നിട്ടല്ലേ എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിലെ സാധനം വാങ്ങിച്ചത് അതെ ബാക്കി മുപ്പത് പൈസ കൊടുക്കൂ തരുവേ പട്ടിയുടെ സ്വഭാവമാ എന്ത് കിട്ടിയാലും ഒറ്റയ്ക്ക് തിന്നണം എന്നെ വെട്ടിച്ച് രൂപവെച്ച സ്ഥലം പോവാ നീ എന്തോടാ തിരിച്ചു മറിച്ചു ഒക്കെ നോക്കുന്നത് അത് കാണാനോട്ടൊന്നുമല്ല അന്തസ്സുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് അടിച്ചതാ ഹാ അപ്പോ 
ട്രെയിൻ <laughs> കിട്ടില്ല <laughs> 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 ഈ മുണ്ടൽ ഉണ്ട് അല്ലേ പത്ത് രൂപ ഈ പന്ന മുണ്ടല് പത്ത് രൂപ പന്ന മുണ്ടല്ല കൈത്തറിയാ പത്ത് പത്ത് ബാക്കി എന്താ പണം തന്നു ഒരു ഇരുപത് അങ്ങോട്ട് വന്നു അറിയില്ല ഒരു ഇരുപത് രൂപ നോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പത്ത് രൂപയുടെ മുണ്ട് വാങ്ങിച്ചു ബാക്കി വരുന്നില്ല രൂപ തന്നില്ല സാറേ ഒരു ഇരുപത് രൂപ നോട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തു ആ ബാഗിനകത്തുണ്ട് ആ ബാഗ് നോക്കാം പരമദ്രോഹി എന്തിനാ കരയുന്നത് എന്റെ ഈ കൈ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ശേഖരം മുതലാളിയുടെ ഏക മകൾ ഹേമ അപ്പോൾ ഇവൾ രഹസ്യം വന്നതാണ് ഇവൾ വെറുതെ വിടരുത് ചേച്ചി ഇന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും സഹിക്കാൻ തയ്യാറായി വന്നവളാണ് ഏതായാലും ഇനി ഞാൻ വീട്ടിലേക്കില്ല ജയട്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടുതരങ്കലിലായിപ്പോയി അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നത് ചേച്ചി ചേച്ചി എനിക്ക് പരിചയമില്ല നിന്റെ അച്ഛൻ അറിയാം ചവച്ചു തുപ്പിയ മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണിത് ഇവന്റെ ബാപ്പയെ കൊന്നതും അവർ തന്നെ നീ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്റെ അച്ഛനെ കുട്ടികൾ അന്വേഷിച്ചു വരും ആര് വന്നാലും ഞാൻ ഇനി വീട്ടിലേക്കില്ല ഹേമി ദേവി ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കൂ നീ വീട്ടിൽ പോകുന്നില്ലേ ഹേമ പോകുന്നില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ചേച്ചി ൂരു സ്ത്രീയല്ലേ എന്നെ ഒരു കൊച്ചനുജത്തിയായി കരുതും ഞാൻ ഇനി ആ കൊലയാളികളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്കില്ല ഈ കുട്ടിയെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് സാർ അപ്പോ അവളുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞാലും വരണം വരുത്തണം അതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം ഇന്ത്യയിൽ മൂന്ന് മുതലാളിമാരെ ഉള്ളൂ ടാറ്റ ബള്ള ഗോവിന്ദ മുതലാളി ഇതാ മരം 
ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് കരുതി പോവാൻ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് നിന്റെ അച്ഛനും കൂട്ടരും ചെയ്ത ദ്രോഹങ്ങൾ കുറച്ചൊന്നുമല്ല എന്റെ ഒരേ ഒരു അനുജത്തി അവളെയും അവിടെ കാമുകനെയും നിന്റെ അച്ഛന്റെ ആൾക്കാർ വെടിവെച്ചു കൊന്നു ചേച്ചി എന്തിനാ കരയുന്നത് എന്റെ അച്ഛനും ചേട്ടനും ചേർന്ന് ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് കണ്ണു നിറഞ്ഞു പോയത് എന്റെ പാപ്പ കൊന്നത് ചേച്ചിയുടെ ചേട്ടനും കൂട്ടരുമാണ് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ കമ്മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് പരീക്ഷയെ അവർ വെടിവെച്ച് കൊന്നത് അച്ഛന് പറ്റിയ മോൻ എല്ലാം കണ്ടും കേട്ടു ഞാൻ മടുത്ത ചേച്ചി ഹേമ സമാധാനപ്പെടും ചെയ്തതിനൊക്കെ എന്നെ എന്നെ അവരനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ടോക്കം പിടിച്ച കുറെ ആൾക്കാർ ജീപ്പിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞതായിരിക്കും വരട്ടെ ഞാൻ തന്നെ അവരെ നേരിട്ടോളാം ഇവിടെ നിന്നെ ശരിയാവില്ല മോനെ മോനോട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാ മോനെ ഒന്നും അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ ഏറ്റവും എനിക്കറിയില്ല